A días de que los estudiantes comiencen un nuevo año escolar, autoridades realizan fiscalizaciones respecto a las compras de útiles escolares. Además, realizaron recomendaciones sobre los elementos a tener en cuenta durante estos días. Eh, bueno, la importancia de esta actividad es que nosotros como Seremi de Salud tenemos que o tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de toda la población, específicamente en esta temporada en los niños escolares. Por lo tanto, nosotros ya en febrero comenzamos las fiscalizaciones de todos los locales donde hay útiles escolares para ver si cumplen la normativa vigente, tanto en la, por, la porcentaje de plomo, también el porcentaje de tolueno y también en las advertencias y en el etiquetado que debe estar correcto para que la población pueda tener las advertencias necesarias y no dañar así su salud. Es súper importante, sobre todo por el inicio de la clase. Estamos preparando eh, la, el retorno a las aulas, por lo tanto, para nosotros es fundamental poder estar en terreno, eh, inspeccionar, fiscalizar y también asegurarnos de que exista el abastecimiento necesario de útiles escolares y de uniformes. Según la Autoridad de Salud, la comunidad al momento de realizar estas compras deben poner atención a las etiquetas con el fin de conocer las características y advertencias en estos productos. La ciudadanía tiene que tener eh, bien en cuenta que tiene que tener eh, todos los eh, útiles escolares, sobre todo la tempra, todo lo que tenga que tener color, pegamentos y adhesivo tienen que tener la advertencia de qué puede producir el daño a la salud, la edad que debe tener para el uso de este producto y también tener muy claro el porcentaje de plomo y de tolueno que es muy importante porque son sustancias tóxicas que producen grave daño a la salud, sobre todo a los niños. Por otra parte, desde la cartera de educación indicaron que elementos pueden o no solicitar los establecimientos educacionales a los apoderados. Bueno, los establecimientos educacionales pueden pedir útiles escolares, no pueden pedir artículos de aseo, artículos de oficina y también pueden pedir uniformes escolares siempre y cuando la comunidad educativa de ese establecimiento escolar, así lo haya decidido. Bueno, en caso que, que existan algunas denuncias, por ejemplo, por sobreprecios, deben ir al, al CERNAC, no a la Superintendencia de Educación en este caso. Durante este periodo de fiscalización, se han cursado un total de tres sumarios por incumplimiento de normativas en materia de útiles escolares.